புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை அவங்க ஊரில் கொண்டு போய் இறக்க விட்டுறதுல உங்களுக்கு என்ன சிரமம் இருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்கள் எல்லாத்தையும் தனியாற்ற கொடுப்பாங்களாம் அலுமினியத்தை தனியாற்ற கொடுப்பாங்களாம் நிலக்கரியை தனியாற்ற கொடுப்பாங்களாம் வேற எதுக்கு கவர்மெண்ட்டு பேசுங்க இன்னைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் பேசியிருக்காங்க அப்படி யாருக்காவது கவலை இருந்தால் அவங்க கொண்டு போகிற சுமையை வாங்கிக்கிட்டு கூடவே நடக்கணும் இவ்வளோ பெரிய அகங்காரம் மோடி செஞ்ச தீமைகளில் பாராட்டுறது மாதிரியான ஒரு நன்மையை கூட கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறத தான் இப்போ சொல்ல வேண்டியிருக்கு இருபது லட்சம் கோடி இல்லை அது ஒரு அது ஒரு ஜும்லா அது ஒரு ஃப்ராடா சுயசார்பு பொருளாதாரங்கிறது உண்மைதான் அதான் படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில்னு சொல்லுவாங்க அந்நிய மூலதனத்தை நாங்கள் ஈர்க்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க அந்நிய மூலதனத்தையெல்லாம் ஈர்த்துப்பாங்களாம் அப்புறம் சுயசார்பு எங்கேருந்து தனியாக வரும் என்கிட்ட வரி போடுவீங்க என்கிட்ட வந்து நீ வந்து வைத்த கட்டிக்கோன்னு சொல்லுவீங்க இதையெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இருநூத்தி பதினெட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசால ஒரு குடும்பம் எத்தனை நாளைக்கு வாழ முடியும் நீங்க சொல்லுங்களேன் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு வேற வேலையே இல்லையா மோடி என்ன செஞ்சாலும் குற்றம் சொல்லுவீங்களான்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க மோடி செய்யறதெல்லாம் தப்பா இருந்தா அவர் நல்லா பாராட்டுறது மாதிரி ஒன்று கூட செய்யல எனவே தான் சொல்றோம் அவர் பாராட்டுறது மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காரு இப்போ பண மதிப்பிழப்பு பிரச்சனை வந்தது இது வந்து ஒரு அறவேக்காட்டுத்தனமான இந்தியாவுக்கு எந்த வகையிலும் உதவாத அவர் சொல்கிற நோக்கங்களை நிறைவேற்றாதான் சொன்னோம் கேட்கலையே அவர் அதை பண்ணார் இன்றைக்கி என்ன நிலைமை இருக்குது அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மாறாக ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் இறந்தாங்க ஏராளமான கஷ்டங்கள் இருந்தது அதை ஒட்டி தொழில்கள் மூடப்பட்டன அதனால் வந்து ஏராளமான பேர் வேலை வாய்ப்பை இழந்தாங்க சிறு குறு தொழில்களும் வியாபாரிகளும் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஒன்று அவர் எடுத்த அந்த மேஜர் ரெண்டாவது ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாட்டுக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொன்னோம் கேட்கலை நடந்தது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இந்த உற்பத்தி மாநிலங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குற காம்பன்சேஷனை கூட எங்களால் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் கொடுக்குறத வாங்கிக்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் தமிழ்நாட்டு கொடுக்க வேண்டிய நாலாயிரம் கோடி கூட இப்போவும் கொடுக்காமல் இருக்குது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வசூல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு வரி வசூல் குறைஞ்சி போச்சு எனவே என்ன செய்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரிலன்னு சொல்கிறாங்க அவர் பாராட்டுகிற மாதிரி இதை நீங்கள் பாராட்டலாமே அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி பாராட்டுறது மாதிரி ஒன்று கூட செய்யலையங்கிறது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் எல்லா தீமைக்குள்ளும் ஒரு நன்மை உண்டுன்னு ஒரு பாட்டு கூட இருக்குது ஆனால் மோடி செஞ்ச தீமைகளில் பாராட்டுறது மாதிரியான ஒரு நன்மையை கூட கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறத தான் இப்போ சொல்ல வேண்டியிருக்கு இப்போ இருபதாயிரம் கோடி பேக்கேஜை அறிவித்தார் அதில் வந்து சாதாரண மக்களுக்கு என்ன இல்லை நீங்கள் வந்து ஊரடங்குன்னு பெருசாக பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாம் ஊரடங்கு ஈவன் இரவு நேரத்தில் ஊர் அடங்கிடும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்தியாவின் குறுக்கும் நெடுக்கும் கிழக்கும் மேற்கும் வடக்கும் தெக்குமாக மக்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் வயதானவர்களும் நோயாளிகளுமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க இதை நீங்கள் ஊரடங்குன்னு நீங்கள் பேசிப்பீங்களா பத்து கோடி பேர் இருக்கதாக சொல்கிறாங்க இந்த பத்து கோடி பேரும் சாப்பாட்டு கோழி இல்லாமல் தங்குறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அழுகிற குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க முடியாமல் நடந்துக்கிட்டே இருக்கான் இதை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு அரசாங்கத்தை நீங்கள் என்ன பேசுவீங்க இன்றைக்கி நிர்மலா சீதாராமன் பேசியிருக்காங்க அப்படி யாருக்காவது கவலை இருந்தால் அவங்க கொண்டு போகிற சுமையை வாங்கிக்கிட்டு கூடவே நடக்கணும் இவ்வளோ பெரிய அகங்காரம் இதுதான் நீங்கள் வந்து உண்மையில் நீங்கள் மக்களுடைய கவலையை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அதனால் வர்றது இப்படி போகிற மக்களை போலீஸ் அடிக்குது ரோட்டில் செத்து போகிறாங்க தன்னுடைய ஊருக்கு போயிடலான்னு நினச்சி போகிறவன் ரெண்டு ரோட்டில் செத்து போகிறான் பதினாறு பேர் நீங்கள் வந்து ரயில்வே ட்ராக்கில் செத்து போனான் நேற்றை காலையில் ஆண்களும் பெண்களுமாக இருபத்தி நான்கு உயிர்கள் அப்படி வந்த கலைப்பில் ஒரு இடத்துல டீ கடையை பார்த்து சாப்பிட்றதுக்காக நிற்கிறான் டீ குடிக்கிறதுக்காக பின்னால் வந்த ட்ரக்கும் போது இருபத்தி நாலு பேர் செத்து போயிட்டான் நீங்கள் அதை இது எந்த கணக்கில் நீங்கள் வந்து சேர்ப்பீங்க நடந்து வேகமாக போய் சைக்கிளில் ஊருக்கு போகலான்னு போகிறான் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போகிறான் மருத்துவம் கிடைக்காமல் இறந்து போகிறான் சாப்பாடு கிடைக்காமல் இறந்து போகிறான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால் இறந்து போனவங்க நானூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என்று சொல்கிறாங்க இன்றைய நிலைமை வர நீ நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறது கூட பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் கொடுத்துட்டோன்னு ஒரு பொய்யை நீங்கள் முன் வைக்கிறது உங்கள் ஆட்கள் பேசுகிறது அதுக்கு பின்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வர ரயில் விடாமல் இருக்கிறது இதை இதனுடைய பொருள் என்ன இப்போ நேற்றைக்கு தான் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இவங்கள்லாம் நாங்கள் வச்சுக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கூலில் காலேஜில் கொண்டு போய் நாங்கள் பார்க்குறோம் சாப்பாடு கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆ
அன்றாடம் அங்கே இங்கேயுமாக சில வீட்டு வேலைகளுக்கு போகிறவங்க எவ்வளவு பெரிய கொடும் துயரத்தை அநேகமாக மனித குலம் சந்திக்காத ஒரு கொடும் துயரை இந்த காலத்தில் நீங்கள் ஒரு நாகரிக சமூகம் சந்தித்து கொண்டு இருக்கிற போது அவனுக்கு எந்த உதவியும் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் வரலைங்க நாங்கள் உங்களை எப்படி பாராட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் பெருமுதலாளிகள் கட்டாயமாக பாராட்டுவாங்க உங்களை ஏழு புள்ளி ஏழு எட்டு லட்சம் கோடி நீங்கள் அவன் கடனை ரத்து பண்ணியிருக்கீங்க அதில் பாதி கொடுத்தா போதும் இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கும் வேலை இழந்த தொழிலாளர்களுக்குமாக ஒரு நா ஒரு மாதத்துக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுன்னு மூணு மாதத்துக்கு கொடுக்கலாம் ஆறு மாதத்துக்கு பத்து கிலோ அரிசி கொடுக்கலாம் இவ்வளவையும் கொடுத்தீங்கனாலும் அதில் பாதி கூட வராது நீங்கள் செய்ய மாட்டேன்றீங்க உங்களை எப்படி நாம் பாராட்டணும்னு சொல்லுங்கள் எதுக்காக பாராட்டணும்னு சொல்லுங்கள் அவர் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு நல்லா வந்து மேக்கப் பண்ணிட்டு வராரு நல்ல வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாரு என்பதை பொறுத்தளவில் பாராட்டலாமே தவிர அவர் செஞ்ச எதிலையும் பாராட்டுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இருபது லட்சம் கோடி நிவாரணம் அறிவிச்சிருக்காங்க அது வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பத்து சதவீதம் அதனால் மக்களுக்கு வந்து என்ன பயன் விளையும் இருபது லட்சம் கோடியில் அது ஒரு அது ஒரு ஜும்லா அது ஒரு ஃப்ராட் ஆக்சுவலாக உண்மையை சொல்ல போனால் உண்மையில் நீங்கள் வந்து இருபது லட்சம் கோடியில் இப்போ உதாரணமாக தொழிலாளிகளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு இப்போ யூகேயில் ஜெர்மனியில் அமெரிக்காவில் இதர பல நாடுகளில் தொழிலாளிகளுடைய சம்பளத்தை சம்பளத்தில் பெரிய தொழிலாக இருந்தாலும் சரி சின்ன தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கவங்களுடைய சம்பளத்தை அப்படியே கொடுன்னு அரசாங்கம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அவங்க கையில் வாங்கியிருக்காங்க இதை நான் சொல்லலை ராஜீவ் பஜாஜ்னு பஜாஜ் கம்பெனியினுடைய தலைவராக இருக்கவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் அதில் நீங்கள் சில விஷயங்கள் இப்போ நேற்று கூட அவங்க ஒன்று அறிவித்தாங்க கா இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய கால்நடைகள் எல்லாம் நோய் வராமல் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு பதிமூவாயிரத்தி முந்நூற்றி லட்சம் கோடி அறிவிக்கிறோம்னு இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செப்டம்பர் பதினொன்றாம் தேதி மோடி அது பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடின்னு ஆரம்பித்து வச்சார் அதையே இவங்க சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதை தவிர அவங்கக்கிட்ட என்ன இருக்குது நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி அறிவிப்பில் அவங்க ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க கிராமப்புற வேலை உறுதி அளிப்பு திட்டத்தில் நாங்கள் நாற்பதாயிரம் கோடி அதிகமாக கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காங்க அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா ஆனால் இதுக்கு முன்னால் அவங்க பொய்யாக சொன்னாங்க ஏதோ ஏப்ரலில் நாங்கள் அதிகமாக வேலை லாக்டவுன் இருக்கையில் எந்த ஊரில் வேலை கொடுத்தாங்கன்னு தெரில ஹிந்துவில் ஒருத்தங்க டீட்டெயில்டாக வந்து எழுதியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் போன வருஷம் ஒன்று புள்ளி ஆறு கோடி மனித நாட்கள் வே குடும்பங்களுக்கு வேலை கொடுத்தோம் இந்த வருஷம் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது லட்சத்துக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு பர்சன்ட் தானே வரும் ஒரு பர்சன்ட் ஹையஸ்ட்டாக எழுபத்தோராயிரம் கோடி ஒதுக்கிட்டு இந்த வருஷம் அறுபதாயிரம் கோடி ஒதுக்குறீங்களே இப்போ அனுப்பிச்சிருக்க இப்போ சொல்லியிருக்க நாற்பதாயிரம் கோடியையும் நீங்கள் சேர்த்தா கூட ஒரு லட்சம் கோடி வரும் ஆனால் இருபது ரூபா விலை உயர்த்தியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து மைக்ரண்ட் லேபருக்கும் இடம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கும் இதை கொடுக்கலான்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் போன வருஷம் நிலைக்குமைக்கு தான் இது வந்து திரும்பவே தவிர அதை தவிர வேறு எதுவும் வராது சிறு குறு தொழில்களுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறதுல எந்த விதமான அவங்க பணமாக அரசாங்கம் கொடுக்குதுங்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது அது மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா நாங்கள் கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி என்பது ஒரு பெரிய தொகை ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு அஞ்சஞ்சு கிலோ அரிசி இவங்க எட்டு கோடி பேருக்கு கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க எட்டு கோடி பேருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ வரும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடியை நீங்கள் வகுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சி பைசா வரும் இந்த இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சி பைசாவை கொடுத்துட்டு நீங்கள் கொண்டாடுங்கிற கொண்டாடுவது இருக்கு இல்லையா இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சி பைசாவில் ஒரு குடும்பம் எத்தனை நாளைக்கு வாழ முடியும்னு நீங்கள் சொல்லுங்களேன் அப்போ இது என்னென்னா நீங்கள் பெரிய நம்பரை பெருசு பெருசாக சொல்கிறீங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக கடைசியில் இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவலுக்கு எவ்வளோ வந்து சேரும் அப்படின்னு சொன்னால் இரநூத்தி பதினெட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சி பைசா தான் வந்து சேரும் அவங்க வேறு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க நாங்கள் தொழிலாளிகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து பிஎஃப்ஐ எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எடுத்துக்கலாம் அது ஏன் பணம் அதில் உங்களுக்கு எந்த சேயும் கிடையாது வேணால் நீங்கள் என் பணத்தை நான் கட்டின பிறகு எவ்வளோ எடுக்கலாம் என்பதை பொறுத்தளவில் கடந்த காலத்தில் அது வருங்கால வைப்பு நிதி எனவே அதை தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வகையில் பண்ணியிருக்கோம் அதை தவிர அதில் வேறு நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ஏற்கனவே அறிவித்த விஷயங்களை ஒன்றும் இப்போ பொதுவாக ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க பழைய கந்தையில் முந்தையில் புதிய கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையை சொல்ல போனால் இது பழைய முந்தை கூட கிடையாது ரொம்ப அழுக்கடைஞ்சு கிடந்த மந்தையை எடுத்துகிட்டு வந்து தூசி திட்டிட்டு ஒரு எதற்கும் ஆகாத புளித்
சொல்கிறாங்க அதை வகுத்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா நாலாயிரம் ரூபா தான் மாத வருமானம் வருது நாலாயிரம் ரூபா வா வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு யாராவது இங்கே வாழ முடியுமா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் ஆறு புள்ளி மூணு கோடி சிறு குறு தொழில்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் சிறு குறு தொழில்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கணும் அஞ்சு லட்சம் கோடி மத்திய பொதுத்துறைகளிலிருந்தும் மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்தும் சிறு குறு தொழில்களுக்கு போகணும் அதை பற்றி அவங்க பேசவே மாட்டேன்றாங்க இப்போ அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை தான் நான் சொன்னேன் அதில் ஜும்லா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை எடுத்து கொண்டு போய் அவங்க வெப்சைட்டில் வெறும் பத்தாயிரம் கோடி தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நிதின் கட்கரி என்ன சொல்கிறாரு அவர் தான் துறை அமைச்சர் அஞ்சு லட்சம் கோடியாவது இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியது அரசாங்கம் அது ஒன்றும் நீங்கள் கொடுக்குற அதாவது என்னது இலவசம் அல்ல மானியம் அல்ல நீங்கள் அவங்க உங்கள்கிட்ட வித்த பொருளுக்கு கொடுக்குறது இப்படி ஒவ்வொன்றிலும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது விவசாயியாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாளியாக இருந்தாலும் சரி புலம்பெயர் தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி இவ்வளவு பேருக்கும் அவங்க எதுவுமே சொல்ல கடை ஒன்னே ஒன்று தாங்க புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை அவங்கள ஊரில் கொண்டு போய் இறக்க விட்டுறதுல உங்களுக்கு என்ன சிரமம் இருக்கு அதை சொல்லுங்க நீங்க ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சில நூறு நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் ஃபண்டை நீங்கள் எடுத்துட்டு உடனடியாக போயிருங்க ஆனால் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவுப் பொருள் கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் அரசு ஊழியர்கிட்ட இருந்து பிடிக்கிறீங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மாநிலத்தில் சம்பளம் வாங்கினாலும் அதை வந்து நீங்கள் மத்திய இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுறீங்க இவ்வளவையும் பண்ணிட்டு அப்புறம் இதுவும் காணாது அப்படின்னு சொல்லி வேறு சில நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் எடுக்க போகிறோன்னு சொல்கிறீங்க இது இதை சாத்தாக வச்சுக்கிட்டு எட்டு மணி நேரம் வேலையை பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலையாக்குறீங்க நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் அரசாங்கம் தானே பெருமுதலாளி பாதிக்கப்படுறாரு அவருக்கு உதவி செய்யணும் சிறு குறு தொழில் பாதிக்கப்படுது உதவி செய்யணும் ஆனால் தொழிலாளி மட்டும் பாதிக்கப்படாமல் இந்த காலத்தில் நல்லா வாழ்ந்துட்டாரா அவர்கிட்ட இருந்து மட்டும் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா ரைட்டையும் எடுத்துருவீங்களா ஓய்வு அறையை கூட எடுத்துருவீங்களா வ வீக்லி ஆஃபை கூட எடுத்துருவீங்களா ஓவர் டைம் வேலைக்கான அந்த சம்பளத்தை கூட எடுத்துருவீங்களா எல்லா ரைட்டையும் நீங்கள் எடுப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதனுடைய பொருள் என்ன இப்போ பார்த்தோன்னா சுயசார்பு பொருளாதாரம்னு சொல்லியிருக்காங்க சுயசார்பு பொருளாதாரங்கிறது நல்ல விஷயம்தானே சுயசார்பு பொருளாதாரங்கிறது உண்மைதான் அதான் படிக்கிறது ராமாயணம் இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக தேசபக்திலாம் வந்து அவங்க பேசுவாங்க அவங்க தான் இப்போ எல்லாத்துக்கும் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஒரு நாள் கூட ஒரு பொழுது கூட ஈடுபடாத இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த காலம் முழுவதும் அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு சேவகம் செஞ்சவங்க தேசபக்தியை பற்றி பேசுகிறது மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொழிலையும் வெளிநாட்டுக்கு விற்றுக்கொண்டு இருக்கிறவர்கள் அவங்க வந்து இதை பற்றி பேசுகிறாங்கிறது அதை என்ன சொல்கிறது ஒரு நகை முரண் ரொம்ப குரூரமான நகைச்சுவை என்று தான் அதை சொல்லணும் நீங்கள் வந்து இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இன்னி நேற்று இன்றைக்கி அறிவிப்புகள் எல்லாம் அவங்க இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்கள் எல்லாத்தையும் தனியாற்ற கொடுப்பாங்களாம் அலுமினியத்தை தனியாற்ற கொடுப்பாங்களாம் நிலக்கரியை தனியாற்ற கொடுப்பாங்களாம் பிறகுக்கு கவர்மெண்ட்டு பிறகுக்கு கவர்மெண்ட்டு அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய தளவாட உற்பத்தி இராணுவ தளவாட உற்பத்திகளில் அந்நிய நேரடி முதலீடு ஏற்கனவே நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் இருந்தது அதை இப்போ எழுபத்தி நாலு சதவீதமாக மாற்றுவாங்களாம் இதுக்கு பேர் சுயசார்புன்னு சொன்னால் சிரிக்க மாட்டாங்களா ஆனால் அவங்க சிரிக்காமல் தான் சொன்னாங்க அவங்க இந்திய மக்கள் மீது ஒரு மிகப்பெரிய வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விடுகிறார்கள்னு நான் சொல்லுவேன் இது வார்த்தை தான் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் சுயசார்புன்னு பேசிக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்நிய முதலீடுகளை கொண்டு வருவேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி கூட நேற்று சொல்லியிருக்காரு இவங்க அதை இவரை விடுங்க நீங்கள் குஜராத்து அவங்க மாநில அவங்க ஆள்கிற மாநிலம் இருக்க உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் இவங்கெல்லாம் எதுக்கு வேலை நேரத்தை எட்டு மணி நேரத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி நேரமாக ஆக்குறீங்க தொழிலாளர் சட்டங்களெல்லாம் நிறுத்தி வைக்கிறீங்க வார விடுமுறை கூட கூடாதுன்னு சொல்லிங்கன்னு கேட்டால் அந்நிய மூலதனத்தை நாங்கள் ஈர்க்க போகிறோன்னு சொல்கிறாங்க அந்நிய மூலதனத்தையெல்லாம் ஏற்றுப்பாங்களாம் அப்புறம் சுயசார்பு எங்கேருந்து தனியாக வரும் வேணால் எழுதி வைக்கலாம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இந்திய பேர் வச்சுக்கிடலாம் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்க அவன் வெளிநாட்டிலேருந்து வரும்போதே இந்திய பேர்களோடு தான் வரான் அடிப்படையில் இந்தியாவினுடைய சுயசார்பை காலி செய்வது தான் இவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது இப்போ சுயசார்புன்னா இந்திய மக்கள் தங்களை தாங்களே சார்ந்து இருப்பது அஃப்கோர்ஸ் அது கூட இன்றைக்கி சாத்தியமாக இல்லையாங்கிறது ஒரு கேள்விக்குரிய பொருள் தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்து கொண்டே வரையில் நம்ம பரஸ்பரம் இதிலெல்லாம் வந்து மாற்றம் செ
ஆனால் அது நஷ்டம் அடைஞ்சோடனே எந்த காசை எடுத்து கொடுக்குறீங்க உங்கள் ஸ்டேட் பேங்க்கில் இருக்க காசை எடுத்து கொடுக்குறீங்க ஐஎல்எஃப்எஸ் எதனால் நஷ்டமாச்சு அதுக்கு நஷ்டம் அடைஞ்சோடனே என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்கிட்ட இருக்கக்கூடிய காசை எடுத்து கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் யாரோட பணம் எங்களோட வரி பணம் இல்லையா சில பேர் கூட பேசுவாங்க இது டேக்ஸ் பேயர்ஸ் மணி அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் என்னென்னமோ வருமான வரி கட்டுறவங்க அல்லது நிறுவன வரியை பற்றி அவங்கெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க இருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா ஏய்ப்பே இல்லாமல் வரி கட்டுற ஒரே ஆள் யாருன்னா சாதாரண மனிதன் தான் அவன் சோப்பு வாங்கும்போது சீப்பு வாங்கும்போது கண்ணாடி வாங்கும்போது எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் வரி கட்டுறான் அவன் வந்து இந்த வரியிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கூட பண்ணுறதில்லை வரி ஏய்ப்பு கூட பண்ண முடியாது அவனால் அதுதான் இந்தியாவில் மறைமுக வரி தான் அதிகம் அப்போ இந்த பணம் எல்லாம் யாரோட பணம் நீங்கள் இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதை சொல்லும்போதே இந்த தனியார் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லும்போதே நிறைய பேர் அது லாபமாக மாறிடும் அப்படின்னு பேசுவாங்க லாபம் தனியாரெலாம் வந்துடல அவங்களுக்கு நிறைய கொடுக்குறாங்க அதன் மூலமாகத்தான் அவங்க வர்றாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை இருபது வரையிலான காலத்தில் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்தது சாதாரண மக்களிடம் வாங்கும் சக்தி குறைஞ்சது அவங்க சம்பாதிக்கிற பணம் குறைஞ்சது அவங்களுடைய கூலி குறைஞ்சது அவங்க உணவுக்காக செலவழிக்கிற பணம் குழ குறைஞ்சிருக்கு அவங்க அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு அடிப்படை வசதிகளுக்காக செலவழிக்கிற பணம் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் இந்த காலத்தில் பெருமுதலாளிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மேலே இருக்க பத்து சதவீதத்தினுடைய சொத்தும் கீழே இருக்க எழுபத்தி மூணு சதவீதத்தினுடைய சொத்தும் சமமாக இருந்தது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில் வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் என்ன சொல்லுது மேலே இருக்க ஒரு சதவீதத்தினுடைய சொத்து கீழே இருக்கக்கூடியவர்களில் எழுபது சதவீதத்தினருடைய சொத்தை போல நான்கு மடங்குக்கும் அதிகம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அறுபத்தி மூணு முதலாளிகளுடைய சொத்து மட்டும் போன ஆண்டு பட்ஜெட் இருக்கு இல்லையா இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடி இருபத்தி நாலு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி அதற்கு இணையாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்கிறீங்கன்னா என்கிட்ட வரி போடுவீங்க என்கிட்ட வந்து நீ வந்து வைத்த கட்டிக்கோன்னு சொல்லுவீங்க இதையெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எனவே நீங்கள் வந்து இதையெல்லாம் தனியாரிடம் கொடுப்பது என்பது சாதாரண ஏழை எளிய உழைப்பாளி மக்களை தனியாரினுடைய தயவில் நிற்க வைப்பதற்கு சமம் இன்னொரு பக்கம் இந்தியா என்கிற ஒரு நாடு இருக்கு இல்லையா அந்த நாட்டினுடைய மக்களை பாதுகாப்பதற்கு பதிலாக அது அந்நிய கம்பெனிகள் கையில் ஒப்படைக்கிறதுக்கு சமானம் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் அரசாங்கம் உடனடியாக மக்களுக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன உடனடியாக என்ன செய்யணுன்னா இந்த பதினாலு லட்சம் பேர் வேலை இழந்து நிற்கிறாங்க புலம்பெயர் தொழிலாளிகளாக இருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு பத்து கிலோ என்கிற முறையில் அடுத்த ஆறு மாதத்திற்கு அவங்களுக்கு அறுபது கிலோ அது அரிசியோ ப கோதுமையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் முதல்ல நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளிக்கும் அது ஒரு பதினாலு கோடி பேர் என்கிறார்கள் ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு மாதத்துக்குங்கிற முறையில் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு கொடுக்கணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் மூன்று லட்சம் கோடி தான் வரும் பெரிய தொகை வராது அடுத்த அம்சம் எல்லா மாநிலங்களிலும் பரவி கிடக்கிற இந்த மனித நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அது ஒரு பெரும் கொடுமையும் துயரமாக ஒரு மனித அவலத்தை இந்தியா சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறது இங்கே இருக்கிற மக்களை எல்லாத்தையும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அங்கே அவங்க சாப்பிட்றதுக்காக இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை கிராமப்புற வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் நூறு நாளுங்கிறத இரநூறு நாளாக மாற்றணும் நகர்ப்புறத்துக்கும் இதை விஸ்தரிக்கணும் எல்லா குடும்பங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில் பணமும் உணவும் சேருவதை உத்தரவாதப்படுத்தணும் தொழிலாளிகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு எங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு சம்பளம் வரலையோ அந்த சம்பளத்தை கொடுக்குறதுக்கு அரசாங்கம் நீங்கள் எண்பது சதவீதம் எண்பத்தஞ்சு சதவீதத்தை ஈவன் நூறு சதவீதத்தை பல வெளிநாடுகள் கொடுத்துக்கிட்ருக்காங்க நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளுக்கு அதை கொடுக்கணும் கிராமப்புற வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தில் அந்த சம்பளத்தை இன்னும் அதிகமாக்கணும் கூடுதலான நிதி ஒதுக்கணும் விவசாயிகளை பொறுத்தளவில் விவசாயிகளுடைய கடனை ரத்து செய்யணும் அப்போனா தான் அவங்க புது கடன் வாங்குறதுக்கே அவங்களுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் சிறு குறு தொழில்களை பொறுத்தளவில் அவங்களுக்கு இதுவரை இருக்கக்கூடிய கடன்களில் எவ்வளவு சலுகை செய்ய முடியுமோ அந்த சலுகையை செய்யணும் வரி வட்டிகளை கொஞ்சம் காலத்துக்கு நிறுத்தி வைக்கணும் அதாவது வட்டியை போஸ்ட்போன் பண்ணுறதில்ல இப்போ வட்டி வருது ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து கட்டுன்னு சொல்கிறதில்ல இந்த காலத்துக்கான வட்டி முழுவதையும் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன்னு சொல்லணும் இப்படி ஒவ்வொரு துறையையும் விவசாயி விவசாய தொழிலாளி தொழிலாளி சிறு குறு தொழில் நடத்துகிறவர்கள் அப்புறம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்று இவர்கள் தான் இந்தியாவின் பெரும்பகுதி இவர்கள் இவர்களை கொண்டது தான் இந்த நாடு இ